bạn làm thế nào để học tiếng Trung thật tốt Hôm nay cô sẽ trao đổi với chúng ta về vấn đề đó nhé Trước hết, cô xin giới thiệu một chút Cô tên đầy đủ là Đỗ Thủy Hạnh Hiện tại, cô đang công tác tại trường Trung học Phổ thông chuyên ngoại ngữ thuộc Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội Với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Cô đã được nhiều lần giao trọng trách lãnh đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và đội tuyển Việt Nam đi sang Trung Quốc thi hùng viện tiếng Trung quốc tế Cô nghĩ rằng với kinh nghiệm của mình Cô sẽ có rất nhiều điều chia sẻ với chúng ta về vấn đề này Phần thứ nhất, xác định mục tiêu. Đây là phần vô cùng quan trọng bởi vì với mỗi mục tiêu chúng ta sẽ có một cái phương pháp hay một giáo trình phù hợp. Mục tiêu thường bây giờ chúng ta sẽ có hai mục tiêu chính. Một đó là thi HSK. HSK để chúng ta có thể nộp vào hồ sơ du học hay là hồ sơ phỏng vấn xin việc. Hai đó là mục tiêu giao tiếp thật tốt. Vì sao chúng ta cần giao tiếp thật tốt? Đó là những bạn phục vụ cho công việc hay là đi sang Trung Quốc nhập hàng hay là chúng ta có những thần tượng là người Trung Quốc và chúng ta cần nói tiếng Trung với họ. Với mục tiêu HSK, chúng ta có thể lựa chọn giáo trình Hán ngữ 6 quyển. Đây là bộ giáo trình mà tổ chức Hán Ban đặt hàng nhà xuất bản Bắc ngữ xuất bản hơn 10 năm trước. Nó đặc thù là dành cho du học sinh sang Trung Quốc du học ở giai đoạn đầu trước khi vào học chuyên ngành. Vì vậy, lượng từ vựng của giáo trình Hán ngữ rất nhiều và ngữ pháp cực kỳ chi tiết. Tuy nhiên, nó xuất bản là quá là cũ rồi, thế nên gần đây rất nhiều từ vựng không còn được dùng nữa. Ví dụ như là từ email. Bây giờ mà mình nói thì người Trung Quốc sẽ cảm thấy rất là kỳ cục Vì nó đã được dùng từ những năm 80, 90 ở Trung Quốc rồi Giờ họ sẽ dùng là tiên chỉ yếu chuyển Hoặc là họ nói luôn thẳng tiếng Anh là email <cười> Tiếp theo bộ giáo trình thứ hai chúng ta nói đến Đấy là bộ giáo trình Vối ạ Đó là bộ giáo trình mà Hán Pan đặt hàng sau Hán ngữ Lượng từ vựng còn nhiều hơn nữa Chủ đề có thể mới hơn Bộ giáo trình thứ ba vẫn trong cái cùng mục đích này của Hàn Ban Đó là bộ giáo trình pha trản hoa nhủ Và 3 năm trở lại đây Thì à, tất cả các trường mà có du học sinh sang học Họ đã chuyển sang bộ giáo trình Hoa nhủ sử khuyến khảo sư Biểu chuẩn giao trấn Bộ giáo trình này rất là hay Cô Hạnh đã xem rồi Nó viết gần như là các nhà xuất bản phương Tây viết Để chủ đề mới và lượng từ vựng khá là hợp lý nếu các em lựa chọn để mà thi hai k hay là tự học để thi hai k thì chúng ta có thể lựa chọn bộ giáo trình gần đây nhất trung quốc đã sử dụng đó là hai những sự kiện khảo sư tiêu chuẩn giao trấn với mục tiêu thứ hai đó là mục tiêu về giao tiếp chúng ta có thể lựa chọn bộ giáo trình tân ngũ suối hà nhủ cùng tôi học tiếng hán đây là bộ giáo trình giao tiếp rất là thịnh hành ở bắc âu hay là mỹ vì sao cô khuyên chúng ta lựa chọn bộ giáo trình này vì đây là bộ giáo trình mà cô đã lựa chọn cho ngoại ngữ hai của trường cô hay rất nhiều các trường khác đang giảng dạy ngoại ngữ hai ở hà nội hay là việt nam Bộ giáo trình này lượng từ vựng vừa phải, hợp lý trong quá trình học, thầy cô có thể cung cấp cho chúng ta lượng từ vựng thông dụng khác mà chúng ta hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bộ giáo trình này ngoài việc là ngữ cảnh giao tiếp rất là tốt thì nó còn có cam kết đầu ra chúng ta là 2K, tức là học hết 4 quyển của giáo trình chúng ta sẽ đạt được 2K4. Vì vậy nó vừa đạt mục tiêu giao tiếp, vừa đạt mục tiêu thi 2K. Cái quan trọng nhất của video hôm nay cô muốn trao đổi với chúng ta đấy là cách thức học, học thế nào để cho hiệu quả. Đây là vấn đề mà rất nhiều bạn khi mới bắt đầu học tiếng Trung đều băn khoăn và không biết tìm hướng đi nào đúng cho mình. Thứ nhất, chúng ta hãy học theo nhóm. Đừng tự học một mình bởi vì không ai có thể giao tiếp giỏi, học giỏi một ngôn ngữ nào đó mà tự học cả. Chúng ta không có môi trường, chắc chắn chúng ta sẽ không thể nghe, không thể nói, không thể đọc và không thể viết. Vậy nên hãy tìm cho mình một nhóm phù hợp với trình độ của mình nhé! Khi đã tìm được một nhóm phù hợp với trình độ của mình, chúng ta có thể hỗ trợ nhau, động viên nhau và trao đổi khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, chưa hết đâu, chúng ta hãy phải xác định lại xem là chúng ta học những cái gì và hãy chọn một bộ giáo trình phù hợp với mình và đặt lộ trình xem là chúng ta nên học từ dễ đến khó chứ đừng học giáo trình này bỏ dở sang giáo trình khác hay là lên mạng nhặt vài video của thầy cô này rồi lại chuyển sang video của thầy cô khác như thế nó sẽ không bài bản không theo một hệ thống và chúng ta sẽ rất là nhanh nhàm chán và có thể bỏ dở khi mà chúng ta chưa đạt được mục tiêu gì cả Thứ ba, cô khuyên chúng ta hãy lựa chọn một khóa học tiếng Trung bài bản bởi vì khi bắt đầu mà chúng ta không bài bản, chúng ta sẽ không biết hướng đi của mình như thế nào. Nếu có một người thầy đã có kinh nghiệm nhiều năm đi trước giảng cho chúng ta xem là chúng ta nên học như thế nào, giúp chúng ta phát âm chuẩn, biết cách học, biết cách từ vựng này phải học như thế nào, ngữ pháp tiếng Trung gồm những đặc điểm gì sau khoảng 2 tháng ở một trung tâm nào đó hay một thầy cô nào đó dạy dỗ thì chúng ta chắc chắn sẽ có thể tự học rất là tốt. 
Thứ tư đó là phần quan trọng nhất Cô nghĩ rằng để mà việc học tính trung thành công thì quan trọng nhất đó là sự kiên trì Vì sao cô nói như vậy? Bởi vì nếu công việc chúng ta thực sự cần thiết nhưng chúng ta lại bỏ dở vì khó quá chúng ta nản thì chúng ta cũng không thể học tốt tính trung được Hay chúng ta đam mê nhưng mà học được một thời gian chúng ta bận Chúng ta rất nhiều công việc khác quan trọng hơn Chúng ta để nó đó Không học tiếp thì chúng ta cũng không thể học tốt tiếng Trung Vì vậy nên là Hãy đặt cho mình một kế hoạch cụ thể nhé Ví dụ như Mỗi ngày chúng ta học 10 phút Vậy là 10 phút chúng ta phải học Bất biết là bận như thế nào thì cứ đúng 10 phút chúng ta học Hay là chúng ta sẽ học bài bản Từ từ vựng ngữ pháp Bài khóa, bài tập, tập viết thì đó chính là quy trình mà chúng ta cần phải kiên trì và theo đuổi Nếu mà có một mục tiêu rõ ràng, một kế hoạch rõ ràng Thì cô tin rằng chúng ta chắc chắn sẽ học tốt tiếng Trung Nội dung cuối cùng cô muốn chia sẻ trong buổi hôm nay Đó là lộ trình học Với những bạn mà muốn thi HSK Thì cứ 2 tháng chúng ta có thể lên được một cấp HSK Tức là nếu chúng ta muốn HSK 4 Thì chúng ta có thể cần 8 tháng để mà hoàn thành Đây là cái thời gian mà bình thường nhất Tuy nhiên nếu những bạn mà muốn thi nhanh hơn Thì cũng có thể là nhanh hơn thì bao nhiêu không biết được vì khả năng chúng ta học như thế nào thôi còn chậm hơn thì chúng ta không nên để quá một năm để thi được 2 k 4 với những bạn mà thi 2 k 5 thì chúng ta sẽ cần từ 10 đến 12 tháng đây là một lộ trình mà cô nghĩ là bền chắc chúng ta học và vững đồng thời học 2 k nhưng chúng ta vẫn có thể nghe nói đọc viết tốt được chứ không chỉ là từ vựng ngữ pháp hay là nghe để đi thi 2 k đâu còn với những bạn học giao tiếp thì hay hỏi cô hạnh rằng không biết bao giờ thì em giao tiếp được Không biết bao giờ thì em nói giỏi tiếng Trung Thực sự là câu trả lời này rất khó Về nguyên tắc nếu chúng ta học bài bản Thì học chủ đề giao tiếp nào Chúng ta sẽ phải giao tiếp thành công chủ đề đó Chứ không phải là chờ sau một năm Chúng ta học rồi, học nhiều, học nhiều Mà vẫn không nói được Hay là một năm sau khi học chúng ta mới bắt đầu học giao tiếp Vì vậy nên là học giao tiếp thành công hay không Đó là khả năng học của chúng ta Và cái cách học của chúng ta mà thôi trên đây là những cái cô hạnh muốn trao đổi với chúng ta để học tiếng Trung thật tốt Cô sẽ nói lại bài ý chính nhá Đó là xác định mục tiêu Chọn đó chỉnh Và ba là cách thức học Đừng ngại ngần nếu có vấn đề gì Hãy liên hệ ngay với cô Thủy Hạnh và Trường Tính Trung Lạc Lạc Để chúng ta có những lời khuyên bổ ích nhất và hiệu quả nhất nhá Chào các em